جديدة في الماتلاب والموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اللوبس هنبدأ النهاردة بإجزامبل نفهم منه إزاي وإمتى نستخدم اللوبس إحنا عارفين طبعا إن الحالة بتاعت المية تحت الصفر بتبقى حالة متجمدة وما بين الصفر والمية بتبقى الحالة سائلة وعلى من المية بتبقى بخار فالنهاردة الإجزامبل بتاعنا فكرته عن كده إحنا هنعتبر إن عندنا فيكتور التمبريتشر الفيكتور ده بتاع تمبريتشر جواه قيم مختلفة زي ستة سبعة وسبعين تلاتة وتمانين نيجاتيف واحد وسبعين أربعة وتلاتين زيرو مية واتنين أربعة وتلاتين ودي قيم مختلفة للمية وإحنا عايزين نكتب كود نتأكد نعرف منه حالة المية عند كل درجة حرارة في الفيكتور طيب احنا طبعا نقدر نتاكد من كل ايلمنت لوحده ازاي ان احنا نستخدم if statement with else if تمام فاحنا هنقول ان if statement if ان التمبريتشر فور ايلمنت 1 less than 0 يعني لو درجه الح... لو t1 ده اقل من 0 يبقى هنديسبلاي كيس احنا عايزين نكتب كيس بعد كده نكتب ان دي كيس 1 وبعد كده نكتب نقطتين فوق بعض كده نكتب سوليد ايس دي اول حاجه طيب هل بس المية تبقى في السوليد او الايس ولما تبريشت اقل من زيرو؟ لا انا عندي قيم تانية ممكن تكون اكبر من الزيرو واقل من المية. طيب فاحنا هنقول ان الس اف التمبريتشر تي 1 انها تكون اكبر مور ذان اور ايكوال زيرو اند اند تي 1 less than or equal 100 في الحالة دي هندسبلاي ايه؟ ان الكيس هنا ليكويد يبقى هنكتب ديسبلاي ونفتح البارنتسيز سكوير باكتس وبعد كده نكتب كيس كده نكتب 1 نقطتين فوق بعض ليكويد دي كده كيس اتنين اخر كيس اللي هي الس اف الاخيره هنكتب ان التمبريتشر تي 1 لس مور ذان 100 كده برضه هنكتب ديس بلاي تمام هنكتب برضو نفس الكتابة كيس 1 بعد كده نكتب 1 نقطتين فوق بعض وفي الحالة دي هنكون احنا كتبنا ايه نكون احنا عملنا اف ستيتمنت، الاف ستيتمنت دي ماشيه ازاي؟ بتتشك اول التمبريتشر لو هي اقل من الزيرو، اوكي يبقى دي كيس 1 اتحققت يبقى ديسبلاي سوليد، كيس 1 نقطتين فوق بعض سوليد، طيب لو الاف ستيتمنت دي ما اتحققتش ان هي التمبريتشر تبقى اقل من الزيرو، اوكي يبقى خش على الالس اف، هي لو التمبريتشر ما بين الزيرو وال100 او ايكوال للزيرو او ايكوال لل100، اوكي يبقى ده الكيس دي 1 وده ليكويد. طيب لو ده برضه ما اتحققش يبقى نخش على الالس اف الثالثه التمبريتشر هتبقى هنا اكبر من ال 100 وطلع لي على الشاشه ديسبلاي ان كيس 1 دي فيبر تمام؟ طب الطريقه دي ينفع استخدمها؟ اه ينفع استخدمها بس هي هستخدمها لقيمه واحده من التمبريتشر ولا لكل القيم؟ لو بالطريقه دي بهذا الشكل انا هستخدمها لقيمه واحده من التمبريتشر اللي هي اول قيمه او القيمه اللي انا هحددها لما اكتبها هنا تي 2 على حسب الرقم ان انا بحدده جوه الفيكتور طبعا احنا عارفين ان الفيكتور فبيبقى من اول رقم اول 
عدد بيبقى جواه بيبقى ليه اندكس او رقم هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا فلو أنا كتبت هنا أربعة هيظهر لي القيمة دي اللي هي نيجاتيف واحد وسبعين ويبتدي يقارن على أساسها طيب لكن أنا ما أقدرش أستخدمه بالشكل ده لكل القيم لأن كده هيبقى صعب عليا إن أنا أكتب الكود أكتر من مرة ومن هنا بيظهر التعريف بتاع اللوبس واللوبس هي ما هي أمر بستخدمه لما نلاقي ان الكود اللي انا بكتبه هيتكرر اكتر من مره والتغيير هيبقى بسيط بس في الكود ده وهنا طبعا التغيير في الالمنت في القيمه بتاع يعني في الاندكس اللي بياخده الالمنت جوه الفيكتور وبالتالي احنا هنا هنتعرف على اول نوع من اللوبس وهو الفور لوبس والفور لوبس اللي بيكون شكلها ازاي بكتب فور وبعد كده يبقى في اندكس بعرفه واللي هو الكاونتر بتاعي بكتب ان هو ايكوال الرقم اللي انا عايز ابتدي عنده اللي هو الستارت نقطتين فوق بعض الانكريمنت طريقه الزياده اللي انا عايز امشي بيها في الفور لوب وبعد كده الاند اخر رقم انا عايز اوصل وبعد كده بكتب الكود بتاعي كله وفي الاخر خالص بكتب في الفور لوب اند طيب ازاي نعدل ده ونكتبه في الكود بتاعنا؟ اوكي احنا ايه اللي بيكرر عندنا هنا؟ الجزء بتاع الاف ستيتمنت هيتكرر كل اما قيمه التمبرشر تتغير فانا محتاج اجي هنا واكتب فور اف دي الفور طيب الاندكس بتاعي هسميه كي واقول ان كي ده ايكوال 1 نقطتين فوق بعض نامل تي بعد كده هلاقي الكود بتاعي كله مكتوب جوه اهو بعد كده هكتب ايه؟ هكتب في الاخر ده كده الستيتمنت بتاعتي في الاخر هكتب ان طيب معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان الفور بتاعتي او الكي بتاعي هيبتدي من 1 اللي هو اول رقم وبعد كده هيعد لحد اخر اندكس موجود في الفيكتور بتاع التمبرشر اللي هو نعمل اوف تي طيب بس احنا لو كتبنا الكود وسيبناه بالطريقه دي هيفضل اول المنت هو اللي يظهر ليه؟ تعالوا نفكر مع بعض ليه؟ لان انا كده الاي في ستيت ما بتشتغلش غير على الالمنت رقم واحد وبعد كده ما بتغيرش نفسها اللي هو تي 1 ده وتي اوف 1 هنا وهنا اللي هو رقم ستة فهتفضل النتيجة بتطلع لي كام؟ تطلع لي ليكويد وده مش منطقي أنا محتاج أعدي على كل الفاليوز بتاعت التمبرشر اللي موجودة في الفيكتور طيب الحل إيه؟ إن أنا هستخدم الكي يعني أنا إزاي ما أعرف الكاونتر بتاعي اللي هو الكي من غير ما أستخدمه جوه الإيف ستيتمنت عشان اللوب تعدي عليه فأنا ممكن أكتب هنا هشيل ال1 دي بكتب بدالها كي وهنا دي هكتب بدالها كي وهنا هتكتب كي كي في الحاله دي الفور لوب هتشتغل وهيبتدي يظهر لي نتائج بس هتفضل في مشكله بسيطه ان على طول بيطلع لي كيس 1 بيكتب لي كيس 1 نقطتين فوق بعض وده مش منطقي لان مش كلهم كيس 1 في كيس 2 كيس 3 وهكذا طيب انا محتاج اغير ده فاجي هنا في الديسبلاي الامر اللي انا كنت كاتبه عشان يظهر لي النتيجه واكتب نم تو سترينج وافتح بارنتيز واكتب جواها كي وهنا برضه هشيل ال1 دي نم تو سترينج كي نم تو سترينج كي وفي الحاله دي هنكون احنا كده عرفنا كيف كل الكود دي اول نقطه تاني نقطه الكود هيطلع ان شاء الله نتائجه صح وهنشوف مع بعض النتائج ماشيه ازاي. اهي كيس 1 ليكويد كيس 2 ليكويد كيس 3 كيس 4 سوليد ان ايس او كيس 1 اللي هي 6 ودي حالتها ليكويد 77 ده اقل من اكبر من الزيرو واقل من ال 100 وكيس 3 ده ال 83 وهي اكبر من الزيرو واقل من ال 100 فده برضه هيبدا ليكويد وكيس 4 ده ايس. سوليد وايس ليه؟ لان ده بيتحرر نيجاتيف 71 وبالتالي احنا ماشيين صح. طيب وبكده نكون خلصنا النوع الاول من اللوبس. اما عن النوع الثاني من اللوبس اللي هو الوايل لوبس هناخد عليه اكزامبل بس احنا محتاجين نعرف الاول هل الفور لوب بتفرق عن الوايل لوب؟ اه بتفرق. الفور لوب بيكون فيه فيكتور موجود اول ما يخلص اللوب بتنتهي. اما الوايل لوب مختلفة شوية بيكون في كونديشن طول ما هو طول ما الوايل لوب طول ما 
الكونديشن ده متحقق الواي لوب شغال وتعيد تاني لغايه لما الكونديشن ده ما يتحققش فتقف طب الواي لوب بتتكتب ازاي بتتكتب واي اكسبريشن اللي هو الكونديشن بتاعي بعد كده الستيتمنت اللي انا عايزه او الكود اللي انا عايزه في الاخر بكتب ام ففور اكزامبل هنكتب كود جديد بواي احنا عايزين نجيب حاصل ضرب الاعداد من واحد لحد عشر يعني اعمل واحد تايمز تو تايمز ثري تايمز فور لحد تايمز تن طيب فالاول حاجه اكتب صم ايكوال ون بعد كده الكاونتر ايكوال ون انا هنا بعمل انيشاليزيشن لتو فاريبلز هشتغل عليهم واحد اسمه سم والتاني اسمه كاونتر وبعمل لهم انيشاليز بون عشان انا عامل مالتيبليكيشن بعد كده واي كاونت لاز ذان اور ايكوال تن فيبقى سم ايكوال سم تايم كاونت سيمي كول بعد كده كاونت ايكوال كاونت بلس 1 في الاخر ال في الاخر ديس بلاي سم هنا اللي بيحصل ايه؟ انا عملت عملت فاريبل اسمه سم ايكوال 1 والكاونتر ده ايكوال 1 هو هيعمل سم ايكوال للسم تايمز الكاونتر اللي عندي فلو هو 1 هيبقى 1 في 1 ويتحط جوه السم اللي هو ب 1 بعد كده الكاونتر يزود على نفسه واحد تمام؟ بعد ما يزود على نفسه واحد هيبقى 2 فيبقى 2 في السم ايكوال السم نفسه يبقى 2 في 1 ب 2 وهكذا وفي الاخر خالص بعد ما يخلص وتكون الفور لوب خلصت يعمل لي ديسبلاي للسم فهنرن دلوقتي الكود هنلاقي ان الاجابه 3 6 2 8 8 0 0 وهي دي الاجابه بالظبط وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وشكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه